If we can start with questions for Pablo first, please, guys. Hi, Pablo. James from Sky. I'm just wondering how that late goal from Sergio Aguero that you were involved in has changed the complexion of this group in your favour. I mean, how, how much has that changed the situation in the Champions League for Manchester City? Uh, no, we are, we are in, a, in a top group with difficult teams, and uh, we know it's going to be really hard. It's very tight in the front. So uh, obviously, if we want to be, if we want to get the first, you know, position second. We need to try to to get to get three points tomorrow. So um, you know it's going to be a really difficult game. We play against Villarreal, typically Spanish side. They try to play attractive football and they play at home. So uh, if we want to win tomorrow, we need to try to play a good game. Pablo, there were a lot of accusations made about uh, Sergio Aguero after the last game. There was some complaints from the Villarreal players. What um, what would you say in defence of your teammate about what kind of character he is oh. and what, how he would respond to anything like that tomorrow? Uh, to be honest, I don't know what happened the last game with Sergio Aguero in the tunnel. Um, but I know some players from BRL, especially the captain Gonzalo Rodriguez, and I would try to speak to him just to say that uh, what's happened in the last game is just finished. We need to try to focus on the game. Is the most important for for us, and I think for the for the Villarreal players as well. Eh, Pablo, el Villarreal eh, tiene muchas bajas. Las últimas semanas han caído jugadores como Rossi, como Zapata. Eh, ¿Crees que va a ser eh, muy decisivo para el partido? ¿Crees que le va a influir mucho al Villarreal para para el partido de mañana? Todas estas bajas que tiene. Sí, sí es cierto. Español, español, ¿no? Sí, sí es cierto. Bueno, que ellos tienen problemas con bastantes jugadores, jugadores importantes quizás para, para el Villarreal. Pero, pero bueno, sin lugar a dudas que más allá de, de las bajas que pueden tener, siguen siendo un equipo difícil para poder ganarle. Ellos saben bien a lo que juegan. Eh, y bueno, seguramente mañana, si no, nos confiamos en que, en que va a ser fácil, yo creo que va a ser un grave error. Eh, Hay que jugar con la misma intensidad que lo hacemos siempre, estar estar concentrado en, en lo que sabemos hacer nosotros y, y tratar de hacer nuestro partido. So the question is about the question is to know uh, there will be a reaction tomorrow, knowing that Villarreal has got uh, a lot of injured players for the moment, and uh, the answer is that the team, even Manchester City, cannot. Uh, play at ease and think that this will be an easy game. Even if there are a lot of injured people in Villarreal, they will have to uh, face facts and play against uh, this team that will go for everything. Buenas tardes. Eh, quisiera saber eh, si esperáis un ambiente muy hostil en Villarreal después de lo que han comentado antes, de, de los incidentes que hubieron en, en Manchester y las declaraciones posteriores de algunos dirigentes de Villarreal. Si esperáis un ambiente, ambiente especialmente hostil o especialmente malo para vosotros. Y después me gustaría que me dijeras qué importancia tiene David Silva en este Manchester City. No, un poco lo que dije antes respecto al, al problema que pudo haber sucedido en el, en el túnel eh, del partido, del último partido que jugamos contra ellos. Yo creo que tampoco hay que darle demasiada importancia. Fue algo que, bueno, que, que ya pasó. Lo que decía antes, tratar de, de estar más eh, concentrado en lo, que es, lo que, en lo que es el partido, en lo que es el fútbol, que en definitiva es lo más importante. Este, trataré de hablar incluso con Gonzalo Rodríguez para mañana que haya que haya buen rollo entre los jugadores porque en definitiva lo, lo más importante es el fútbol y, y todos estos temas de lados o de lo que se puede haber dicho ya dejar, dejarlo de lado y con respecto a lo de David Silva eh, bueno, yo creo que la, la, la importancia de tener un jugador de la calidad de David para cualquier equipo es es sumamente importante y, y bueno, tenemos la suerte de tenerlo nosotros, lo, realmente lo estamos disfrutando, está siendo un jugador clave en este equipo porque le está dando ese punto de calidad que, que realmente necesitamos, así que bueno, esperemos que, que siga en este altísimo nivel en el que está. La pregunta es si habrá que esperar una reacción hostil en el estadio mañana. 
uh, things like, no, there will not be, as said before, it's uh, not to consider as too important uh, this friction, this problem. What happened two weeks ago between two teams, they have to focus and concentrate on football just as the game and uh, try to preserve the good vibes, the good feelings. Um, this is the most important message and uh, the uh, presence of Silva playing for tomorrow in the field as well. Is it a special moment? Uh, probably, probably as well, yes, but the uh, main fact will be that uh, they focus on three points and that's uh, what's the basic part for tomorrow.